প্রথম টপিক ছিল হচ্ছে হোয়াট ইজ ব্র্যান্ড আমরা ব্র্যান্ড সম্পর্কে আগেই একটু আলোচনা করেছিলাম এখন আমরা ইংলিশ বইয়ে প্রথম আমাদের প্রথম চ্যাপ্টারের যে প্রথম টপিক এটি এটির মধ্যে আমরা শুরু করতেছি তো দেখা যাক এখানে কয়েকটা শব্দ ইম্পর্টেন্ট দেখো বলা হচ্ছে যে অ্যাকর্ডিং টু আমেরিকান মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েশন আমেরিকান মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েশনকে সংক্ষেপে বলা হয় এ এম এ ব্র্যান্ড ইজ এ নেম মানে একটি নাম হতে পারে টার্ম হতে পারে সাইন হতে পারে সিম্বল হতে পারে ডিজাইন হতে পারে কম্বিনেশন অফ দেম মানে কি তাদের কম্বিনেশন কাদের কম্বিনেশন নাম টার্ম সাইন সিম্বল ডিজাইন হ্যাঁ এইগুলা একটা না মানে ব্র্যান্ড একটা নাম হতে পারে একটা সাইন হতে পারে সিম্বল হতে পারে ডিজাইন হতে পারে বা এদের একটা মিশ্রণ হতে পারে intended to identify the goods and services of one seller or group of sellers and uh, to differentiate them from those of competitors tumra bujhte parcho mane ei ekti ponno ba seba ke tar je utpadan kari othoba tar je bikreta ha take identify korte sahayata kore ebong oi ponno ti ke tar competitor theke alada kore ekhane আধুনিক ব্র্যান্ডিং এ একটা কথা বলেছে টেকনিক্যালি স্পিকিং টেকনিক্যালি স্পিকিং হোয়েন আ মার্কেটার ক্রিয়েটস আ নিউ নেম লোগো সিম্বল অর এ নিউ প্রোডাক্ট হি অর শি হ্যাজ ক্রিয়েটেড এ ব্র্যান্ড বলছে যখন একজন মার্কেটার একটা নাম অথবা একটা লোগো অথবা একটা সিম্বল হ্যাঁ তার পণ্যের জন্য তৈরি করে তার পণ্যের জন্য তৈরি করে সেটি মূলত একটা ব্র্যান্ড হয়ে যায় এখন কিছু কথা আছে আহ কথা হলো বলা হচ্ছে হাউ এভার যাই হোক মেনি প্র্যাকটিসিং ম্যানেজার্স রেফার্স টু ব্র্যান্ড এজ মোর দ্যান দ্যাট কিন্তু ওই যে ওখানে বলা হচ্ছে যে একজন মার্কেটার যখন তার পণ্যের জন্য নাম অথবা লোগো অথবা সিম্বল তৈরি করে তখনই মূলত এটি ব্র্যান্ড হয়ে যায় কিন্তু বলা হচ্ছে যে আধুনিক যারা ম্যানেজার আছে ব্র্যান্ড ম্যানেজার আছে তারা চিন্তা করতে তারা বলতেছে না ব্র্যান্ড আসলে তার থেকে বেশি কিছু কি বেশি কিছু রেপুটেশন মানে কি সুনাম তৈরি করেছে প্রমিনেন্স তৈরি করেছে হ্যাঁ গুরুত্ব তৈরি করেছে অ্যান্ড সন ইন দা মার্কেট প্লেস মানে একটি পণ্য পণ্যের যে নামটি রাখা হলো যে ব্র্যান্ডিংটা করা হলো সেটি যদি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সচেতনতা তৈরি করে সুনাম তৈরি করে মার্কেটে প্রমিনেন্স বা গুরুত্ব তৈরি করে হ্যাঁ তখন আমরা তাকে বলবো ব্র্যান্ড যে কোনো কিছুরই তো নাম থাকতে পারে আমরা নাম দিয়ে দিলাম ধরো এখানে বাংলাদেশে কত ফুড অ্যান্ড বেভারেজ কোম্পানি আছে হ্যাঁ সেই ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সব নাম কি আমরা জানি জানি না যেই নামটি যেই ব্র্যান্ডটি মার্কেটে আমাদের কাছে একটি সচেতনতা তৈরি করেছে মানে ব্র্যান্ড নেম বলার সাথে সাথে ধর বললাম বনফুল বনফুল বলার সাথে সাথে কিন্তু তুমি এবং আমি আমার ভিতরে একটা অ্যাওয়ারনেস তৈরি মানে আমরা চিনতে পারলাম এবং তারা তৈ সচেতনতা তৈরি করেছে কোন সেন্সে যে এটা ভালো কোয়ালিটির প্রোডাক্ট হ্যাঁ তাদের ফ্রেশ প্রোডাক্ট অরিজিনাল প্রোডাক্ট হ্যাঁ এটা একটা একটা লেভেলের সোসাইটির একটা ভালো গ্রুপকে রিপ্রেজেন্ট করে তাদের একটা গুডউইল তৈরি করেছে প্রমিনেন্স তৈরি করেছে এই যে তোমার আমার মাথার ভেতর ব্র্যান্ড নেম আসার সাথে সাথে আমি এটা রেকগনাইজ করতে পারতেছি আমি রিকল করতে পারতেছি এটাকে আসলে এখন আধুনিক ম্যানেজাররা ব্র্যান্ড ম্যানেজাররা ব্র্যান্ড বলতেছে এরপরে দেখো ঠিক উল্টাটা যদি হতো যে আমি একটা কোম্পানি আসছে এসে একটা বিস্কিট তৈরি করেছে তারা তার একটা নাম দিয়ে দিল মনে করো যে কোনো একটা নাম দিয়ে দিল মার্কেটে তার কোনো প্রমিনেন্স নাই রেপুটেশন নাই অ্যাওয়ারনেস নাই আমরা এখন আধুনিক ব্র্যান্ডিং এ আমরা সেটিকে ব্র্যান্ড বলব না আচ্ছা এখন আমাদের সেকেন্ড টপিক হচ্ছে ব্র্যান্ড এলিমেন্টস ব্র্যান্ড এলিমেন্টস কি এখানে একটা কোশ্চেন হতে পারে ব্র্যান্ডিং বললে কি বুঝো ব্র্যান্ডিং এর বা ব্র্যান্ড এর উপাদান সমূহ আলোচনা করো খুব সংক্ষিপ্ত একটা কোশ্চেন হতে পারে এটা সম্পর্কে চ্যাপ্টার ফোর এর সম্ভবত ডিটেল আলোচনা আছে আমরা মানে অল্প পরিসর একটু জেনে যাই বলা হচ্ছে দ্য কি টু ক্রিয়েটিং আ ব্র্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু আমেরিকান মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েশন ডেফিনেশন ইস টু বি 
able to choose a name, name, logo, symbol, package, design, or other characteristics that identify a product and distinguishes it from others. Some of the data shik lamje, it a ponoke identify korbe, chinito korbe, abong tar puti jogi ponno theke, alada korajay, shiti hulla mandir brand. Akon bolo se, these different components of brand that identify and differentiate. Bolo se, eje, is a lot of the component guli jiguli identify cottes or touch in need to go to say jiguli differentiate cottes competitor upon not a brand take a tomorrow brand care differentiate cottes a eagle camera will to see tomorrow brand elements to brand elements con guli aj name logo symbol package design or other characteristics other characteristics তাহলে আমরা সংক্ষেপে কিন্তু এট এ গ্লান্স আমরা শিখে গেলাম যে আসলে ব্র্যান্ডের এলিমেন্টস এগুলি যেগুলি দ্বারা ব্র্যান্ড গঠিত হয় সেগুলি হচ্ছে ব্র্যান্ড এলিমেন্টস সেই ব্র্যান্ড এলিমেন্টস গুলো হলো নাম লোগো সিম্বল প্যাকেজ ডিজাইন বা অন্য কোন ক্যারেক্টারিস্টিকস যেটি তোমার পণ্যকে চিহ্নিত করে মানে পণ্যের উৎপাদককে পণ্যকে চিহ্নিত করে আইডেন্টিফাই করে এবং এটি কম্পিটিটরের পণ্য থেকে বা অন্যদের পণ্য থেকে আলাদা করতে পারে এই যে এই যে কম্পোনেন্টস গুলি এই কম্পোনেন্টস কে আমরা বলবো ব্র্যান্ডের এলিমেন্টস এখানে দেখো সরাসরি বলে দিয়েছে উই উইল সি ইন চ্যাপ্টার 4 দ্যাট ব্র্যান্ড এলিমেন্টস কাম ইন মেনি डिफरेंट ফর্মস এখানে বলা হচ্ছে যে চ্যাপ্টার 4 এ আমরা দেখব যে এই এলিমেন্টস গুলো डिफरेंट डिफरेंट ফর্মে আমাদের এখানে আসতে পারে এখন একটু আলোচনা আছে ফর एग्जांपल দেখো এখানে সংক্ষেপে মানে আমার একটা ব্র্যান্ড সৃষ্টি করতে গেলে একটা ব্র্যান্ড কি বললাম একটা নাম দ্বারা হতে পারে অথবা নাম এবং সিম্বল দুইটা সমন্বয় হতে পারে অথবা নাম টার্ম সিম্বল মনে করে তিন চারটা এলিমেন্টসের সমন্বয় একটা ব্র্যান্ড হতে পারে হ্যাঁ তো এই যে এলিমেন্টস গুলি কিভাবে গঠিত হয় সেটি চ্যাপ্টার 4 এ তো আমরা জানবো এখানে কয়েকটি एग्जांपल আমরা একটু দেখব ফর एग्जांपल কনসিডার দা ভ্যারাইটি অফ ব্র্যান্ড নেমস স্ট্র্যাটেজিস বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন ব্র্যান্ড নেমের যে কৌশলগুলি আছে সেগুলো আমরা একটু কনসিডার করি সাম কোম্পানিস কিছু কোম্পানি লাইক জেনারেল ইলেকট্রিক অ্যান্ড স্যামসাং তোমরা জানো সবাই জেনারেল মোটর হ্যাঁ জেনারেল জেনারেল হচ্ছে যে আমাদের যে আমরা এয়ার কন্ডিশনার ব্যবহার করি এসি ব্যবহার করি এটি আমেরিকার একটি ব্র্যান্ড যারা তাদের কোম্পানির নামেই তাদের পণ্যের ব্র্যান্ড করে থাকে স্যামসাং স্যামসাং একটা কোম্পানি যারা তাদের কোম্পানির নামেই তারা তাদের পণ্যের ব্র্যান্ডিং করে থাকে দেখো ইউজ देयर নেমস ফর এসেনশিয়ালি অল देयर প্রোডাক্টস মানে তাদের সমস্ত প্রোডাক্টেই তারা তাদের কোম্পানির নামটাকে ব্যবহার করে এই এলিমেন্টস গুলি কে কিভাবে ব্যবহার করে বা কতভাবে ব্যবহার করতে পারে তার কিছু एग्जांपल আমরা দেখতেছি বলা হচ্ছে আদার ম্যানুফ্যাকচারারস অন্য উৎপাদনকারীরা assign new products individual brand name that are unrelated to the company name bo bola hocche je aro kichu ye ache company ache jara tader product er brand name ta emon bhabe tara select kore emon bhabe rakhe naam ta ja company er mul naam er sathe kono mil thake na like procter and gamble png amra shunechi na naam png png er product er dekho naam ache tide টাইড এর সাথে দেখো প্রক্টার এন্ড গ্যাম্বেলের নামের কোনো এখানে সিমিলারিটিস নাই প্যাম্পারস তারপরে প্যান্টিন প্যান্টিন আমরা যে শ্যাম্পু ব্যবহার করি হ্যাঁ এরা হ্যাঁ কোম্পানি নেম তারা ছোট করে নিচে শো করে কিন্তু অ্যাকচুয়াল ব্র্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে দেখো আমাদের দেশে আমরা এখন যদি বলি রিন হুম হুইল পাউডার যে এই যে এই যে डिफरेंट डिफरेंट যে তারা এটা কিন্তু ইউনিলিভার নামে এখানে কোনো ব্র্যান্ডিং হয়নি করে না হতে পারে আবার বলা হচ্ছে রিটেইলারস রিটেইলারস মানে কি খুচরা বিপণী যারা ক্রিয়েট देयर ওন ব্র্যান্ডস তারা তাদের নিজের ব্র্যান্ড তৈরি করে बेस्ड অন देयर স্টোর নেম তাদের স্টোর নেম অনুযায়ী করতে পারে সাম আদার মিন্স ফর एग्जांपल ম্যাচি ম্যাচি হলো আমেরিকার একটা সুপার শপ তাদের কিছু নিজেদের ব্র্যান্ড আছে যেমন আলফানি আইএনসি তারপরে চার্টার ক্লাব ব্র্যান্ডস ফর एग्जांपल আমাদের দেশের एग्जांपल যদি চিন্তা করো যে আগোরা আগরা একটা আমাদের রিটেইল স্টোর আগরার কিছু নিজস্ব পণ্য থাকতে পারে তারা আগরার নামেই ব্র্যান্ডিং করতে পারে অথবা তারা চাইলে অন্য কোন ওই যে তাদের স্টোরের ভিতরে এর স্টোরের বাইরে হয়তো তারা সেল করে কিন্তু সেখানে ডাইরেক্ট আগরার নামেই তারা পণ্যটিকে ব্র্যান্ডিং করে থাকে তোমরা যদি স্বপ্নে যেয়ে থাকো স্বপ্নে দেখবে যে डिफरेंट डिफरेंट প্রোডাক্ট পাওয়া যায় 
তারা স্বপ্ন নামে যেমন আমি কিছুদিন আগে দেখলাম ওরা গুড়া মশলা নিয়ে আসছে বিভিন্ন ধরনের আমাদের রান্নার কাজে যেই আহ ইয়েগুলো লাগে ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলি লাগে তারা নিয়ে আসছে স্বপ্ন নামে নিয়ে আসছে তাদের স্টোরে পাওয়া যাচ্ছে এভাবে ব্র্যান্ডিং হতে পারে এরপরে বলা হচ্ছে দেখো ব্র্যান্ড নেম ব্র্যান্ড নেমস দেম সেলস কাম ইন মেনি ডিফারেন্ট ফর্মস এই ব্র্যান্ডের নামগুলো আবার ভিন্ন ভিন্ন ফর্মে আসতে পারে there are brand names based on people's name manusher name brand name aste pare ekhane amra muloto shikhte jacchi je brand naam ta eta to eta dekhlam brand er elements guli kibhabe ashe etao tai ekhon naam er khetre bola hocche naam ta kibhabe bibhinno company gula ba kono protishthan jokhon branding er branding kore naam ta select kore kisher upor base kore kore ba koto bhabe kora jay সেখানে দেখো মানুষের নামের উপর বেস করে করতে পারে এগুলো সব আমেরিকান নাম তোমরা বাংলাদেশে যদি আকিজের কথা চিন্তা করো দেখো আকিজ নামে কত ব্র্যান্ড আছে তাই না মানে আকিজ নিজে একজন পিপল পার্সন সেই পার্সনের নামে অনেক প্রোডাক্ট আমরা দেখতে পাই আকিজের আহ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ দেখো প্রত্যেকটি প্রোডাক্ট আছে আকিজ ফুড অ্যান্ড বেভারেজ তারপরে হচ্ছে আকিজ হসপিটাল আছে আকিজের সিগারেট আছে হ্যাঁ আকিজের অর্ডার আছে তো ওরা সরাসরি অনেক সময় আকিজ নিজের নামেও কিছু প্রোডাক্ট ব্র্যান্ডিং করেছে আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে যেমন স্পা পানি পানির ক্ষেত্রে সরাসরি তার নিজের নাম ব্যবহার করিনি আবার একটা সময় যখন আকিজের প্রথম উত্থান হয়েছিল তখন ছিল কি আকিজ বিড়ি আমরা এই যে তারপরে তোমার আরো কিছু ইয়ে আছে আমরা যে আবুল খায়ের গ্রুপের আবুল খায়ের গ্রুপের কিছু প্রোডাক্ট দেখতে পাই যেটা সরাসরি ওনার নামেই ব্র্যান্ডিং করা হয়েছে আচ্ছা এরপরে বলা হচ্ছে নেমস বেসড অন অ্যানিমেলস অ্যান্ড বার্ড অ্যানিমেলস অ্যান্ড বার্ড এর নামের উপর অর্থাৎ অ্যানিমেলস এবং বার্ড এর নামও হতে পারে কোন ব্র্যান্ডের নাম আমরা জানি ডাব সোফ তারপরে চিন্তা করো ফ্রুটস হতে পারে অ্যাপেল অ্যাপেল একটি একটি ফ্রুটস তার নাম একটা বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানি হয়ে গেছে আমরা জানি তারপরে তোমার আরো কিছু ইয়ে থাকতে পারে দেখো বলা হচ্ছে নট জাস্ট নেমস বাট অলসো আদার ব্র্যান্ড এলিমেন্টস লাইক লোগোস সিম্বলস can be based on people people place things abstract meanings orthat shudhu nami noy ekti logo ba ekti symbol eti kono byakti othoba kono jayga othoba kono bostu othoba kono abstract meanings abstract mane ki je gula ashole dhora jay na chho jay na ha guna guna boli bujhe muloto ei kichu abstract image er upor base koreo ei je brand er element guli toiri hote pare bolo hocche in creating a brand marketer have many choices about uh, the number and nature of the brand elements they use to identify their products amra mul kotha bujhe gechi brand er elements guli hocche oi je name term sign symbol design ba tar ekta combination e hoy ei brand name guli jokhon name othoba sign othoba symbol jai boli na keno e guli kono byakti kono bostu kono place ha তারপরে কোন ইনহেরেন্ট এর কোন সুবিধা এইগুলির উপর বেস করেও নামকরণ হতে পারে তো এই যে এলিমেন্ট গুলি ব্যবহার করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পণ্যটিকে ব্র্যান্ডিং করা যেন এটিকে আইডেন্টিফাই করা যায় এবং এটি কম্পিটিটার থেকে আলাদা করা যায় আচ্ছা এই পর্যন্ত তোমাদের কারো কোনো কোশ্চেন আছে কি मुखे जस्ट ओरल तुम्हारे सामाराइज कर दीछी ব্র্যান্ড বলতে কি বুঝি অর্থাৎ আমরা ধরো একটা প্রোডাক্টের ব্র্যান্ড নেম থাকে আর ওই প্রোডাক্ট ইট সেলফ একটা জিনিস যেটি আমাদের নিড এবং ওয়ান্ট যেটি আমাদেরকে স্যাটিসফাই করে হ্যাঁ তো 
এটার মধ্যে বেসিক পার্থক্য আমরা জানি পণ্য মানে কি পণ্য মানে হচ্ছে যে তাই যেটি মার্কেটার মার্কেটে অফার করে কেন অফার করে দেখো বলা হচ্ছে ইজ এনিথিং উই ক্যান অফার মার্কেট ফর অ্যাটেনশন অ্যাকুইজিশন ইউজ অর কনজামশন দ্যাট ম্যাট মাইট স্যাটিসফাই নিড অ্যান্ড ওয়ান্ট আমরা জানি আমাদের প্রয়োজন এবং চাহিদা এটি পূরণ করার জন্যই মার্কেটাররা কোনো পণ্য মার্কেটে ছেড়ে থাকে এবং তার মাধ্যমে আমরা আমাদের অফার পূরণ করে থাকি এখন এখানে পণ্য সম্পর্কে অনেক কথাই বলেছে তো আমার কাছে এই কোশ্চেনটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি এই জন্য আমি বিস্তারিত আলোচনা করব না এখানে এই বইয়ে বলেছে আসলে পণ্য বলতে অনেক কিছু হতে পারে এটি ফিজিক্যাল গুড হতে পারে এটা সার্ভিস হতে পারে এটা রিটেল আউটলুট মনে করো যে প্রাণ একটা কোম্পানি কোম্পানির ক্ষেত্রে তাদের যে ডেইলি শপিং এটা তাদের জন্য একটা প্রোডাক্ট একটা একজন পার্সন একটি প্রোডাক্ট হতে পারে সে পার্সন কিভাবে প্রোডাক্ট হতে পারে তিনি একজন পলিটিক্যাল ফিগার হতে পারেন তিনি একজন সেলিব্রিটি হতে পারেন তিনি একজন এন্টারটেইনার হতে পারেন তিনি একজন প্রফেশনাল হতে পারেন অ্যাথলেট হতে পারেন হ্যাঁ সেক্ষেত্রে তিনি একটি প্রোডাক্ট আবার একটা প্রতিষ্ঠানও তোমার প্রোডাক্ট হতে পারে একটি প্লেস প্রোডাক্ট হতে পারে এই প্লেস কে নিয়ে যদি তোমরা ধরো আমাদের কক্সেস বাজার আমাদের যে সি বিচ আছে সেটা আমাদের একটি প্রোডাক্ট একটি আইডিয়া একটি প্রোডাক্ট হতে পারে একজন পলিটিক্যাল বা সোশ্যাল যে পার্সন থাকে কস থাকে সেটিও একটি প্রোডাক্ট হতে পারে হ্যাঁ তো প্রোডাক্ট সম্পর্কে এখানে আসলে একটা ব্রডার কনসেপ্ট আনা হয়েছে যেটি আসলে নিউড ফিল আপ করে আগে আমরা চিন্তা করতাম যে আসলে ম্যাটেরিয়াল আইটেম গুলি হলো প্রোডাক্ট কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে আসলে প্রোডাক্ট মানে শুধু ম্যাটেরিয়াল থিং না এর সাথে এটি বড় একটা একজন পার্সন হতে পারে অর্গানাইজেশন হতে পারে প্লেস হতে পারে তারপর আইডিয়া হতে পারে রিটেল আউটলেট হতে পারে যেটি ইনকাম জেনারেট করে মানুষের অভাব পূরণ করে হ্যাঁ সেটি হলো প্রোডাক্ট তারপরে বলা হচ্ছে যে প্রোডাক্টের পাঁচটি লেয়ার থেকে আমরা জানি কোর জেনেরিক এক্সপেক্টেড অগমেন্টেড এবং পোটেন্সিয়াল এগুলো আমরা প্রিন্সিপালস অফ মার্কেটিং এ পড়েছি সুন্দরভাবে এটি আমরা এখানে আলোচনা করব না তো তোমাদের যদি কিউরিসিটি থাকে তাহলে তোমরা এটা পড়ে নিতে পারো এরপরে আসছি এই যে এই কোশ্চেনটা পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমার কাছে মনে হয়েছে ওয়াই ডু ব্র্যান্ডস ম্যাটার তার মানে কি ব্র্যান্ড আসলে কেন ম্যাটার করে ব্র্যান্ড কেন গুরুত্বপূর্ণ এটি পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি কোশ্চেন ঠিক আছে তো এখানে এই কোশ্চেনটি এভাবে আসতে পারে ওয়াই ডু ব্র্যান্ড ম্যাটার অথবা ওয়াই আর ব্র্যান্ডস ইম্পর্টেন্ট হোয়াট ফাংশন ডু দে পারফর্ম দ্যাট মেক দেম সো ভালনারেবল টু এখানে একটু লেখাটা অস্পষ্ট আসছে তোমার পড়তে কষ্ট হচ্ছে ভালনারেবল টু মার্কেটার্স আচ্ছা তো মূল কথা হলো একটি ব্র্যান্ড কেন গুরুত্বপূর্ণ আমরা এই কোশ্চেনের আনসার শিখতে যাচ্ছি তো এখানে দুটি পার্সপেক্টিভে আলোচনা করা হয়েছে যে ব্র্যান্ড আসলে কনজিউমার যারা তাদের ক্ষেত্রে কেন ইম্পর্টেন্ট আর আরেকটা পার্সপেকটিভ হলো এটি আসলে ম্যানুফ্যাকচারার বা উৎপাদনকারী তাদের ক্ষেত্রে এটি কেন গুরুত্বপূর্ণ দেখো এখানে একটা সামারি করে দেওয়া আছে কনজিউমারদের ক্ষেত্রে কয়েকটি কি পয়েন্টস আছে ম্যানুফ্যাকচারারদের ক্ষেত্রে কিছু কি পয়েন্টস আছে তো আমি এই কোশ্চেনটি গুরুত্বপূর্ণ আমি টু দ্য পয়েন্টে লাইন বাই লাইন আমি পড়িয়ে দিচ্ছি এখানে দেখো প্রথমে বলা হচ্ছে আইডেন্টিফিকেশন অফ সোর্স অফ প্রোডাক্ট একটা পয়েন্ট দুই হলো অ্যাসাইনমেন্ট অফ রেসপন্সিবিলিটি টু প্রোডাক্ট মেকার তিন হচ্ছে রিস্ক রিডিউসার এগুলো সবই কনজিউমারদের ক্ষেত্রে চার হলো সার্চ কস্ট রিডিউসার মানে তুমি যে এটা একটা পণ্য সম্পর্কে খোঁজ করবা খোঁজ করতে গেলে তোমার যে সময় ব্যয় হবে সেটির সে খরচ তোমাকে কমাই দিবে অর্থাৎ তুমি ধরো একটি পণ্য সম্পর্কে জানো না তুমি একটি পণ্য নিতে যাচ্ছ তার কোনো রেপিউটেটেড ব্র্যান্ড তোমার জানা নাই তাহলে তোমাকে ওই পণ্য খুঁজতে খুঁজতে তোমার অনেক সময় চলে যাবে অনেক টাইম চলে যাবে খরচ হয়ে যাবে কিন্তু তুমি যদি জানো যে আমি হ্যাঁ আমি একটা প্রোডাক্ট নিতে যাচ্ছি মনে করো ফর এক্সাম্পল তুমি একটা হেডফোন কিনতে যাচ্ছ ভালো মানের একটা হেডফোন তুমি জানো না যে এটা আসলে ভালো ব্র্যান্ড কি আছে তোমাকে অনেক খুঁজতে হবে টাইম নষ্ট হবে সেখানে তোমার লস হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু তুমি যদি একটা জানো যে এখানে খুব ভালো ব্র্যান্ডের একটা প্রোডাক্ট আছে যেটা আমরা যেমন মোবাইলের ক্ষেত্রে আইফোন বলি স্যামসাং বলে আমরা যে এই যে রিলায়েবল একটা ব্র্যান্ড এমন কোন ব্র্যান্ড যদি তোমার জানা থাকে তাহলে তোমার এই সার্চ কস্ট কম হয়ে যাবে তো এগুলো আমি চাইলে সামারি করে দিতে পারি আর লাইন বাই লাইন পড়ালে তোমাদের জন্য একটু উপকার হবে বেশি তোমরা বুঝতে পারবো আশা করি চলে আসি সরাসরি এখান থেকে আসি 
बोला से ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स ऑल टाइप्स ऑफ कस्टमर्स इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन एखे कस्टमर बोलते इंडिविजुअल कस्टमर के बुझब ब्रैंड क्या गुरुत्वपूर्ण हाँ से बोझा एटी कस्टमर बोलते इंडिविजुअल मैं तुम मत इंडिविजुअल के बोझा अथवा जरा बीजनेस बार आर्गानाइजेशन आदा के बोझा अच्छा एखान देखो बोला ब्रैंड आईडेंटिफाई दोर्स और मार्केट अब अ प्रोडक्ट एंड एलो कस्टमार्स टू एसाइन रेसपन्सिबिलिटी तरह ये ब्रैंड आईडेंटिफाई कर आईडेंटिफाई कर मान कि शन चिन्हित कर सोर्स और मार्केट अब ए प्रोडक्ट तुम धर एक प्रोडक्ट जाम ब्रैंड जाना थे अथवा तुम्हारे ब्रैंड धर तुम एन एक खूब भलो मान धर तुम एक आईफोन क्या तो आईफोन कहते चाहले कथा जो तुम्हें एपल स्टोरे पेकार के सोर्स कथा तुम जेने जाने ब्रैंड तुम्हें हेल्प कर लो पे सोर्स कथा से तुम्हें नहीं जो अच्छा एर पर देखो एखने एक कथा बोले एंड एलो कस्टमार्स टू एसाइन रेसपन्सिबिलिटी टू ए पार्टिकुलर मैनुफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर एक इनडिकट एक कथा तुम तरह बोला से सोर्स ए ब्रैंडर सोर्स सम्पर्क तुम्हें जानले रेसपन्सिबिलिटी मूलत तुम ये खुजे तुम्हारे टाइम कस्ट हतो खोजार जो एक झमेला हतो ये मूलत तुम मैनुफैक्चर डिस्ट्रीब्यूटर का झेड़े दिए तरह एट ब्रैंड हो गए एन तुम्हें सार्च करते हैं तुम अटोमेटिक जानो जो पन्न्य पन्नर उत्स कथाई पन्न्य कथा गले जाए तुम्हारा दायित्व ना दायित्व तार पालन करते मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रैंड टेक अन स्पेशल मिनिंग टू कन्ज्यूमार्स ब्रैंड एक स्पेशल मिनिंग बहन कर कन्ज्यूमार क्षेत्र क्षेत्र बिकज अब पास एक्सपिरियंस अतीत अभिज्ञत उथथ द प्रोडक्ट एंड इट्स मार्केटिंग प्रोग्राम ओभार द इयार्स कन्ज्यूमार्स फाइंड आउट हुईच ब्रैंड सैटिस्फाई देर नीड्स एंड हुईच डज नट ये बुझते पे छो जे धर तुम्हारे एक्सपिरियन्स आम एक ब्रैंडेड प्रोडक्ट यूज कर ब्रैंड सम्पर्क ओभार द इयर मैं बस बस तुम्हार मन भेतरे एक अवस्थान आवस्थान आज ब्रैंड टी पन्न्यटी ब्रैंड नीड वाट आटिस्फाई कर कार्य जार को ब्रैंड नाई अर्थात नन ब्रैंडेड प्रोडक्ट ब्रैंडेड प्रोडक्ट ये अधिक सैटिस्फाई कर मन अलरेडी आटे तुम्हारे एक बेनिफिट एक्साम्पल जो बला तुम जो पेन कहते परीक्षार जो मैटाडोर पेन यूज करब फर एक्साम्पल मैटाडोर भेतर अनेक गुल हाई स्कूल आन पॉइंट आज डिफरेंट डिफरेंट ये तुम्हारे एक्सपिरियन्स पेन टा दिए लिखी गत परीक्षा तुम एक स्टोरे जावा सरसिटी ओ पेन टा के तुम बोलो मैटाडोर पेन टाइम दें और तुम्हें जो बोले दोकानदार तुम्हें ना मैटाडोर को पेन नहीं तुम्हारे धर अन् नन ब्रैंडेड एक पन्न तुम्हें दीते चाहल क्योंकि तुम्हार पास एक्सपिरियन्स तुम्हें हेल्प कर लो ना ये परीक्षार जो भलो लेखार जो प्रयोजन के प्रयोजन अन्न जगह आनते हैं ओ पन्न्यटी आनबो तुम्हारे सैटिस्फाई कर तुम्हार नीड बेटार ये तुम्हार मन अलरेडी आटी हम ब्रैंडिंग बेनिफिट एज ए रेजल्ट ब्रैंड प्रोभाइड आ शर्ट हैंड डिवाइस और मीस अब सीम्प्लीफिकेशन फर दर प्रोडक्ट डिसिशन एट बोझा प्रोडक्ट डिसिशन तर अनेकटा सहज कर देखा ये आलोचना कर लम तुम मन जो एक्सपिरियन्स थे प्रोडक्टर गुणावल सम्पर्क तुम्हारे डिसिशन मेकिंग अनेक सहज हो जाए इफ कन्ज्यूमार्स रेकगनइज अ ब्रैंड and have some knowledge about it they do not have to engage in a lot of additional thought and thought or processing of information to make a product decision product decision tomar jodi age theke kono ponno somporke dharona thake knowledge thake tahole tomake khub beshi 
এডিশনাল চিন্তা করতে হবে না এবং তোমার অনেক বেশি তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে না এই পণ্যের সিদ্ধান্ত নিতে অর্থাৎ তুমি একটি ব্র্যান্ড সম্পর্কে সচেতন আছো সেই ব্র্যান্ডের পণ্য যদি তুমি ক্রয় করো তাহলে তোমাকে অনেক বেশি চিন্তাও করতে হবে না তোমাকে গুগলে ঘাটাঘাটি করতে হবে না অথবা তোমার অন্য কোন ব্যক্তির কাছে তোমাকে তথ্যের জন্য যেতেও হবে না দস from an economic perspective brands allow customers to lower the search cost for products both internally and externally tar mane mo bolo hocche e bhabe tar mane tumi to jano brand somporke tomar dharona ache tomar knowledge ache e karone tomar ei je search cost jeta seta kom hoye jabe ekhane bolo hocche internally and externally internally mane ki internally mane tumi je bhetor chinta korteso thinking korteso thinking kore kore tomar bhetore je একটা সময় যাচ্ছে আবার এক্সটার্নালি মানে কি তুমি বাইরে থেকে তোমার আশপাশ থেকে যে সব তথ্য কালেক্ট করতেছ দুইটাই কমে যাবে তোমার চিন্তাও কমে যাবে তোমার বাইরে থেকে যে তথ্য কালেক্ট করা সেটাও তোমার প্রয়োজন হবে না বেসড অন হোয়াট দে অলরেডি নো অ্যাবাউট দ্য ব্র্যান্ড ইটস কোয়ালিটি প্রোডাক্ট অ্যান্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স অ্যান্ড সোফোর্ট তার মানে তুমি তার এই যে কোয়ালিটি সম্পর্কে জানো ক্যারেক্টার সম্পর্কে জানো হ্যাঁ তো কনজিউমার ক্যান মেক এজাম রিজনেবল এক্সপেকটেশন অ্যাবাউট হোয়াট দে মে নট অ্যাবাউট তার মানে হচ্ছে যে তুমি যে পণ্য সম্পর্কে জানো তোমার এক্সপিরিয়েন্স ভালো তুমি কোয়ালিটি সম্পর্কে জানো ক্যারেক্টার সম্পর্কে জানো এই ক্ষেত্রে তুমি যেমন খুব সহজে ডিসিশন নিয়ে ফেলতে পারবা যে পণ্যটি ব্র্যান্ডেড নয় সেটি সম্পর্কে তুমি নাও পারতে পারো এরপরে বলা হচ্ছে क्षेत्र তারা কনজুমাররা কনজুমার মানে ভোক্তা আমরা আমরা ওই পণ্যকে বিশ্বাস করি আমরা অধিক লয়াল হয়ে যাই এবং এর মাধ্যমে আমাদের একটি লং টার্ম রিলেশনশিপ তৈরি হয়ে যায় বন্ডেস তৈরি হয়ে যায় বন্ডিং তৈরি হয়ে যায় নেক্সট পেজে যাই এখানে সামারি করে দিই এই যে লং টার্ম রিলেশনশিপ আমাদের হয়ে গেল আমি আমি স্যাটিসফাইড আমি জানি যে পণ্যটি ভালো হবে সবকিছুর মাধ্যমে আমাদের একটা এই যে আমি আমি স্যাটিসফাইড হচ্ছি আমি কন্টিনিউ করতেছি তার মানে আমি তার একটা পারমানেন্ট কাস্টমার কার কার পারমানেন্ট কাস্টমারে পরিণত হচ্ছে আমি ওই ব্র্যান্ডের একটি পারমানেন্ট কাস্টমারে পরিণত হয়ে যাচ্ছি এখন বলো হচ্ছে দিস বেনিফিট মে নট বি পিওরলি ফাংশনাল ইন নেচার এই বেনিফিট গুলো সবসময় একেবারে যে পিওরলি ফাংশনাল দেখা যায় ধরা যায় একেবারে হাতে নাতে দেখা যায় এমন না ব্র্যান্ডস ক্যান সার্ভ এস সিম্বলিক সার্ভিসেস কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড সেবা দেয় মানে ব্র্যান্ড তোমাকে সুবিধা দেয় হম সিম্বলিক ডিভাইস হিসাবে কেমন অ্যালয়িং কাস্টমার্স টু প্রজেক্ট দেয়ার সেলফ ইমেজ দেখো আচ্ছা একটু পড়ি তারপর বলতেছি সার্টেন ব্র্যান্ডস আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সার্টেন টাইপস অফ পিপল দাস রিফ্লেক্ট ডিফারেন্ট ভ্যালুস অ্যান্ড ট্রেডস চিন্তা করো কিছু কিছু ব্র্যান্ড আছে আমরা আমরা ভাবি যে এটা এই প্রোডাক্টটা যদি আমি ইউজ করি তাহলে আমার যে সেলফ ইমেজ আছে সেই ইমেজ বৃদ্ধি করবে হ্যাঁ তারপরে চিন্তা করি যে সার্টেন ব্র্যান্ডস আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সার্টেন টাইপস অফ পিপল কিছু কিছু ব্র্যান্ড আছে যেটি আসলে একটা সার্টেন টাইপ পিপল এটা ইউজ করে আমি যদি ওই ধরো তুমি একটা রোলেক্স এর একটা দামি ঘড়ি ব্যবহার করতেছো ফর এক্সাম্পল ধরে নেওয়া হয় যে তুমি তুমি অ্যাফোর্ড করতে পারো তোমার অ্যাফোর্ডেবিলিটি আছে তুমি ওই লেয়ারের মানুষ তাই তুমি এটা ব্যবহার করতেছ সরি ঠিক তেমনি আমাদের কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে আমাদের সবারই ভিন্ন ভিন্ন মত আছে পথ আছে ধর্মীয় অনুভূতি আছে হ্যাঁ 
কালচারাল ডিফারেন্সেস আছে এমন কিছু কিছু ব্র্যান্ড আছে যেগুলো ওগুলিকে রিপ্রেজেন্ট করে এখানে না সামারি করে ওভাবে বলা আছে হ্যাঁ সেলফ যে কালচারের কথা বলা আছে ধর্মের কথা বলা আছে আমি সংক্ষেপে বলে দিচ্ছি যে ধরো কোনো কোনো প্রোডাক্ট আছে ফর এক্সাম্পল যদি আমি এখন ধরো একটা এখন আমরা যদিও রিলিজিয়াস ড্রেস হিসেবে সেলেরা পাঞ্জাবি ব্যবহার করি কিন্তু পাঞ্জাবি সবাই পরে তো রিলিজিয়াস কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে যেগুলো একেবারে সোললি ওই রিলিজিয়াস এর মানুষদেরকে অ্যাট্রাক্ট করা যায় যেমন তুমি ধরো আমেরিকাতে একটা সুপার শপ করলে তুমি এটাকে হালাল সুপার শপ হিসাবে তুমি এটিকে ব্র্যান্ড করলে একটা হোটেল করলে হালাল হিসাবে তুমি ব্র্যান্ডিং করলে তো এটি দেখা যাবে যে হ্যাঁ এমন কিছু মানুষ আছে যারা তোমার হালাল স্টোর কেই তারা খুঁজে বেড়ে তোমার কাছে আসবে আবার আবার কিছু কিছু মানুষ আছে এটি এটি অ্যাভয়েড করা যাবে না যদিও দেখবা যে কিছু কিছু শপ আছে যেখানে কিছু মুসলিম ঢুকতে চাইবে না ধরো বলা আছে যে এটা পিওরলি ধরো এমন একটা সব যেখানে পর্ক থেকে শুরু করে সব কিছু এখানে অ্যাভেলেবেল থাকে হ্যাঁ ধরো একটা রেস্টুরেন্টের কথা বললাম যেখানে পর্ক থেকে শুরু সব কিছু পাওয়া যায় তো এটা রিলিজিয়াস ইয়ে হতে পারে তারপরে কালচারাল কালচারাল যে ডিফারেন্সেস গুলি থেকে সেগুলোর উপর বেস করে আমরা আমাদের ব্র্যান্ডিংটাকে অনেক সময় বিভিন্ন কোম্পানি ফোকাস করে থাকে হ্যাঁ আচ্ছা এখানে তিনটা এই তিনটা বিষয় আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সেটি হলো বলা হচ্ছে ব্র্যান্ডস ক্যান অলসো প্লে সিগনিফিকেন্ট রোল ইন সিগনালিং সার্টেন প্রোডাক্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স টু কনজিউমার্স রিসার্সার্স হ্যাভ ক্লাসিফাইড প্রোডাক্টস অ্যান্ড দেয়ার অ্যাসোসিয়েটেড অ্যাট্রিবিউটস অর বেনিফিট ইন টু থ্রি মেজর ক্যাটাগরিস সাসেজ সার্চ গুডস এক্সপিরিয়েন্স গুডস অ্যান্ড ক্রিডেন্স গুড রিসার্চার্স মানে কি যারা রিসার্চ করে গবেষণা করে তারা পণ্যকে এবং তাদের সাথে জড়িত যে অ্যাট্রিবিউটস আছে অ্যাট্রিবিউটস মানে ক্যারেক্টারিস্টিক্স যে বৈশিষ্ট্য আছে এবং যে সুবিধা সমূহ আছে বেনিফিট গুলি আছে তার ভিত্তিতে তিনটা শ্রেণীতে পণ্যকে ভাগ করেছে একটা হচ্ছে সার্চ গুডস একটা এক্সপিরিয়েন্স গুডস এবং থার্ড ওয়ান হচ্ছে ক্রিডেন্স গুডস সার্চ গুড বলতে আমরা কি বুঝি লাইক গ্রোসারি প্রোডাক্ট যেমন গ্রোসারি প্রোডাক্ট কনজিউমার ক্যান ইভালুয়েট প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউটস এর যে বৈশিষ্ট্যগুলি আছে সেগুলিকে পরিমাপ করতে পারে ভোক্তারা হ্যাঁ তারপর যেমন হচ্ছে সাইজ হতে পারে কালার হতে পারে স্টাইল ডিজাইন ওয়েট ইনগ্রিডিয়েন্টস হ্যাঁ কম্পোজিশন বাই ভিজুয়াল ইনস্পেকশন মানে এগুলি তুমি সাইজ কালার ওয়েট ইনগ্রিডিয়েন্টস তুমি হাতে ধরতে পারো চোখে দেখতে পারো দেখে এইগুলিকে তুমি ইনস্পেক্ট করতে পারো যেমন গ্রোসারি প্রোডাক্ট তুমি কিনতে গেলা দেখা যাচ্ছে তুমি একটি একটা মাছ কিনবা ফর এক্সাম্পল তুমি মাছের গায়ে অনেক সময় আমরা কান উঁচু করে দেখি যে আসলে এটি টাটকা আছে কি একটু টিপ দিয়ে দেখি যে এটা নরম হয়ে গেছে কি এই তারপরে তুমি কোনো একটি ফিজিক্যাল প্রোডাক্ট নিতে যাচ্ছ তুমি সেখানে তার কালার সাইজ ডিজাইন সবকিছু দেখতে পাচ্ছ এটা একটা গুড এই ধরনের গুডকে আমরা বলবো সার্চ গুড হ্যাঁ এখানে বলেই দিয়েছে গ্রোসারি প্রোডাক্ট যত ধরনের গ্রোসারি আছে হ্যাঁ তারপরে এরপরে দেখো এক্সপিরিয়েন্স গুডস এক্সপিরিয়েন্স গুডস কোন গুলি লাইক অটোমোবাইল টায়ার্স মনে করো গাড়ির চাকা হ্যাঁ কনজিউমার্স ক্যানট অ্যাসেসেস প্রোডাক্টস অ্যাট্রিবিউটস লাইক ডিউরেবিলিটি মানে এই গাড়ির চাকা দিয়ে যদি আমরা এক্সাম্পল হিসেবে আমরা আনি তাহলে একজন ভোক্তা তার ওই যে আমরা গাড়ির টায়ারের কথা বললাম তার দীর্ঘ স্থায়ী হবে কি অথবা তার কোয়ালিটি কেমন হবে তার সেফটি কেমন হবে এটা হ্যান্ডেল করা সহজ হবে নাকি কঠিন হবে হ্যাঁ এটি আসলে চোখে দেখে এই যে ইজিলি ইন্সপেকশন চোখে দেখে নির্ধারণ করা সম্ভব হয় না অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল প্রোডাক্ট ট্রায়াল হ্যাঁ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স ইজ নেসেসারি এ ধরনের ক্ষেত্রে এক্সপিরিয়েন্স নেসেসারি ফর এক্সাম্পল আমাদের দেশে তুমি তোমার গাড়ির জন্য একটা টায়ার নিতে যাচ্ছ তুমি তো দোকানে যে বলবো না যে আপনার কাছে কয় ধরনের টায়ার আছে আমি একটু দেখি তুমি হাতে ধরে টিপে টিপে দেখলা এটা তুমি বের করলা উঁচু করলা হ্যাঁ নড়াচাড়া করলে বুঝবে না এক্ষেত্রে তোমার কি প্রয়োজন তোমার এক্সপিরিয়েন্স প্রয়োজন অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স কোথা থেকে আসে ফ্রম দ্য ব্র্যান্ড তুমি যদি একটি ব্র্যান্ড সম্পর্কে জানো যে এই ব্র্যান্ডের টায়ার খুব ভালো হয় তাহলে সেখানে তোমার কাজে লাগবে থার্ড ওয়ান হচ্ছে ক্রিডেন্স গুড লাইক ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ কনজিউমার্স মে রেয়ারলি লার্ন প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউটস এখন বলা হচ্ছে যে ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ মনে করো তোমার কাছে আছে 
তো ইন্স্যুরেন্স কভারেজ হচ্ছে কি তুমি তোমার পণ্যের একটি নির্দিষ্ট মানে তার ক্ষতি থেকে বাঁচানোর জন্য রিস্ক অ্যাভয়েড করার জন্য কোন একটি কোম্পানির তুমি ইন্স্যুরেন্স পলিসি গ্রহণ করো এখন সেই ক্ষেত্রে তোমার ক্ষতি হলে তারা পলিসি পলিসি অনুযায়ী তোমাকে ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে বা দিবে তোমার মৃত্যুর পর টাকাটা সঠিক ভাবে তোমার পরিবারকে হস্তান্তর করছে কি করবে এটা তুমি কিভাবে বুঝবে এটা বোঝার কোনো উপায় নাই এটি বোঝার জন্য তোমাকে ওই যে তোমার প্রিভিয়াস যে এক্সপিরিয়েন্স আছে সেখানে যেতে হবে হ্যাঁ অর্থাৎ তুমি তার বাজারে সুনাম আছে সে একটি ব্র্যান্ড তুমি জানো যে হ্যাঁ এই এই শত শত ইন্স্যুরেন্স এর মধ্যে চার পাঁচটা ব্র্যান্ডের ইন্স্যুরেন্স আছে যারা এই ধরনের ক্ষতিপূরণ বলো বা তোমার কাভারেজ বলো এই কাভারেজ গুলো ভালোভাবে দেয় এটি তুমি চাইলে ইন্সপেক্ট করতে পারবা না চোখে দেখে বা এটি সম্পর্কে নাড়াচাড়া করার কোনো সুযোগ নেই তোমাকে এক্সপিরিয়েন্স থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখন চলে আসি দেখা অবশ্যই গিভেন দ্য ডিফিকাল্টি অফ অ্যাসেসিং এন্ড ইন্টারপ্রেটিং প্রোডাক্ট অ্যাট্রিবিউটস এন্ড বেনিফিটস ফর এক্সপিরিয়েন্স এন্ড ক্রিডেন্স গুড ব্র্যান্ডস মে বি পার্টিকুলারলি ইম্পর্টেন্ট সিগন্যাল অব কোয়ালিটি এই যে তিন ধরনের পণ্যের ক্ষেত্রে তিন ধরনের পণ্যের মধ্যে এক্সপিরিয়েন্স এবং ক্রিডেন্স গুড যেটি বলা হচ্ছে এই দুটি পণ্যের ক্ষেত্রে আমরা কোয়ালিটির সিগন্যাল হিসেবে ব্র্যান্ডকেই আমরা কনসিডার করব তাহলে দেখো কত ক্ষেত্রে আমাদের ব্র্যান্ড কাস্টমাররা কাস্টমারদের জন্য ব্র্যান্ড কত ধরনের উপকার করে থাকে কত ভাবে কাজে লাগতে পারে আরো আছে দেখো বলছে ব্র্যান্ড ক্যান রিডিউস দ্য রিস্ক অফ রিস্ক ইন প্রোডাক্ট ডিসিশন প্রোডাক্ট ডিসিশনের ক্ষেত্রে ব্র্যান্ড রিস্ক রিডিউস করতে পারে কনজিউমার্স মে পারসিভ মেনি ডিফারেন্ট টাইপস অফ রিস্ক বিভিন্ন ধরনের রিস্ক আমাদের জন্য আসলে আছে কেমন এখানে চার দুই ছয়টা রিস্কের কথা বলা হয়েছে ফাংশনাল রিস্ক ফিজিক্যাল রিস্ক ফিনান্সিয়াল রিস্ক সোশ্যাল রিস্ক সাইকোলজিক্যাল রিস্ক টাইম রিস্ক হ্যাঁ এই ধরনের রিস্ক আমরা অ্যাভয়েড করব কিভাবে সেক্ষেত্রে আমরা ব্র্যান্ড পছন্দ করব আমরা যদি কোনো ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট বেছে নি সেক্ষেত্রে আমাদের ফাংশনাল রিস্ক আমি বুঝাই নি ফাংশনাল রিস্ক হচ্ছে বলেছে দ্য প্রোডাক্ট ডাজ নট পারফর্ম আপ টু দ্য এক্সপেকটেশন তুমি যে কাজে ক্রয় করেছো সেই কাজ এটি তোমার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী করতেছে না তো এটা কিভাবে অ্যাভয়েড করবা এটা হতে পারে তোমরা জানো একটা একটি ব্র্যান্ডেড ভালো মানের ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে এ ধরনের সমস্যা নর্মালি হয় না ফিজিক্যাল রিস্ক তোমার শরীরের কোনো ক্ষতি হতে পারে তুমি একটু প্রোডাক্ট ইউজ করতে যাচ্ছ সেই প্রোডাক্ট ইউজ করার মাধ্যমে তোমার তুমি ব্যথা পেতে পারো তোমার শারীরিক কোনো হ্যাজার্ডের বা থ্রেটের মুখোমুখি হতে পারো সেটি তুমি ব্র্যান্ড চুজ করার মাধ্যমে অ্যাভয়েড করতে পারো ফিনান্সিয়াল রিস্ক হচ্ছে তুমি যত টাকা দিয়ে কিনেছো আসলে এটি তত টাকার প্রোডাক্ট না ধরো তুমি ফর এক্সাম্পল একটা হেয়ার ড্রায়ার কিনতে যাচ্ছ মানে হেয়ার ড্রায়ার কিনতে যাই তুমি কোনো ব্র্যান্ড নেম জানো না মার্কেটে গেলে একটা চেহারা সুন্দর দেখে নিয়ে চলে আসলে অথচ বাসায় এসে দেখতেছো এটি কাজও ঠিক মতো করতেছে না অথবা এটি যত টাকা দিয়ে তুমি ক্রয় করেছো ফর এক্সাম্পল তুমি মনে করো দু হাজার টাকা দিয়ে ক্রয় করেছো এটি দেখা যাচ্ছে আসলে পাঁচশো টাকা প্রাইসের একটি পণ্য তুমি এখানে ঠকে গেছো কিন্তু যদি তুমি ফিলিপস থেকে এটা নিটা সেক্ষেত্রে তোমার ফিনান্সিয়াল রিস্ক থাকতো না সোশ্যাল রিস্ক সোশ্যাল রিস্ক হচ্ছে কিছু কিছু পণ্য আছে যেটা আসলে নন ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্ট কিনলে তুমি সোশ্যালি একটা অ্যাম্বারেসমেন্টের মুখোমুখি হতে পারো একটু এমন একটি পণ্য যেটি আসলে তোমার সমাজের সাথে এটি যায় না হতে পারে সাইকোলজিক্যাল রিস্ক সাইকোলজিক্যাল রিস্ক এখানে বলা হচ্ছে আসলে আমাদের মনের সাথে সম্পর্কিত হ্যাঁ এফেক্ট মেন্টাল ওয়েলবিং অব দ্য ইউজার্স কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তুমি এটি ইউজ করতেছো বা কিনতেছো কিনে ফেলেছো যেটি আসলে তোমার পরবর্তীতে তুমি খুবই ডিলেমার মধ্যে আছো যে আমি এটি কি করলাম এটা আমার জন্য আসলে ভালো হয় নাই এটি কোনো দিক থেকে আমার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী হয় হয় নাই প্রাইসও বেশি নিয়ে নিচ্ছে একটা বাজে পণ্য কিনে ফেলেছি এটা একটা সাইকোলজিক্যাল তোমার একটা এম্বারেস করে তারপরে টাইম রিস্ক টাইম রিস্ক হচ্ছে যে ধরো তুমি একটু সময় নষ্ট করেই আমরা পার্সেস করতে যাই কোনো কিছু সেটি যদি আমার একটা বাজে ডিসিশন হয়ে যায় তাহলে আমার ওই টাইমটি নষ্ট হয়ে যায় আমরা ব্র্যান্ডেড প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে যদি যাই তাহলে আমাদের এই ধরনের রিস্ক আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি আচ্ছা এরপরে এখানে একটু দুটো লাইন পড়ে দেখি কি বলেছেন কনজিউমার্স ক্যান সার্টেনলি হ্যান্ডেল দিস রিস্ক ইন এ নাম্বার অফ ওয়েজ অনেক উপায়ে এই রিস্ক গুলি অ্যাভয়েড করতে পারে বাট ওয়ান ওয়ে ইজ অবভিয়াসলি টু বাই ওয়েল নোন ব্র্যান্ডস বলছে অনেক ভাবেই এই রিস্ক গুলি অ্যাভয়েড করা যায় কিন্তু একটা উপায় হলো অবভিয়াসলি সেটি হচ্ছে একটা ওয়েল নোন 
যদি তুমি ব্র্যান্ড পছন্দ করে থাকো তাহলে এই ধরনের রিস্ক আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি স্পেশালি দোজ উইথ হুইস কনজিউমারস হ্যাভ হ্যাড ফেভারেবল পাস্ট এক্সপিরিয়েন্সেস যে ক্ষেত্রে কনজিউমারের একটা ফেভারেবল অর্থাৎ তার একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স আছে কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে সেই ধরনের একটি ব্র্যান্ড পছন্দ করা দাস ব্র্যান্ডস ক্যান বি আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিস্ক হ্যান্ডলিং ডিভাইস এভাবে আমরা রিস্ক হ্যান্ডলিং ডিভাইস হিসাবে ব্র্যান্ডিং কে ব্র্যান্ডকে আমরা ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা এখানে তাহলে একটা পার্সপেক্টিভ আমরা দেখলাম যে ব্র্যান্ডিং কেন ইম্পর্টেন্ট কনজিউমারদের ক্ষেত্রে কত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রথমে আমরা একটা সামারি পেয়েছিলাম এই সামারি গুলো আমরা পয়েন্টস ধরে ধরে আলোচনা করতে পারি এখানে দেখো সিগনাল অফ কোয়ালিটি আমরা বলতে পারো সিম্বলিক ডিজাইন বলতে পারবো যে প্রমিস বন্ড প্যাক টু ইট এখানে যে রিলেশনশিপের কথা বলা হয়েছিল সার্চ কস্টের কথা বলেছে রিস্ক এ যে আমরা ছয় ধরনের রিস্ক দেখলাম এই রিস্কের কথা আমরা আলোচনা করতে পারবো আবার এই প্রথমে যেটা বলেছিলাম আইডেন্টিফিকেশন অফ সোর্স প্রোডাক্ট এটি আমরা পয়েন্ট আকারে আলোচনা করতে পারি অথবা পয়েন্ট গুলো আমার মনে হয় পরীক্ষাতে আসলে আমরা এভাবে পয়েন্ট আকারে আলোচনা করলে আমাদের জন্য ভালো হবে সেকেন্ড যে ব্যাপারটি আসে বেনিফিট কারা বেনিফিট উৎপাদনকারী বা প্রতিষ্ঠান কিভাবে আমরা একটু দেখি ফার্মস সরি আচ্ছা আমরা যতটুকু পড়লাম এখানে তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি বুঝতে পেরেছ বুঝতে পারো না এমন কিছু আছে কি কিছু প্রোডাক্ট আছে যেমন তুমি ধরো ইন্স্যুরেন্স পলিসি টাইপের কিছু প্রোডাক্ট আছে হ্যাঁ ইন্স্যুরেন্স পলিসি তোমার একটা হচ্ছে ফিজিক্যালি ধরা যায় সো যায় মোটরসাইকেল কিনছো একটা কার কিনেছো কারের যদি ড্যামারেজ ধরো কোন কারণে তোমার কারটা চুরি হয়ে গেল হারাই গেল গাড়িটি চুরি হয়ে গেল সেক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স তোমাকে ক্ষতিপূরণ দেয় এখন অনেক ক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এসে বলে কি কিভাবে চুরি হলো কেন চুরি হলো আপনি নিজে সরে রাখছেন কি আমরা কোনো কভারেজ দিতে পারবো না তো এক্ষেত্রে কি হবে এক্ষেত্রে একটা ব্র্যান্ডেড একটা কোম্পানির কাছে যেতে হবে ভালো সার্ভিস প্রোভাইডার ধরো একজন উকিলের কথা যদি বলা হয় একজন টিচারের কথা বলা হয় ধরো আমি তোমাকে বললাম যে তুমি এই কোর্সের জন্য একজন ভালো টিচারের হেল্প নাও ফর এক্সাম্পল যদি বলি তুমি বিজনেস ম্যাথামেটিক্স এর জন্য একজন হেল্প কারো হেল্প নাও তুমি এক্ষেত্রে কি করবা তোমার পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স বা ব্র্যান্ডেড কোনো টিচার আছে তুমি যার সুনাম ভালো আছে তুমি তার কাছে যাবা এইগুলোই হলো আমাদের ক্রিডেন্স গুলো বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এরপরে আসছি আমরা ফার্ম ফার্ম কিভাবে বেনিফিটেড হতে পারে এখানে ফার্ম বেনিফিটেড হতে পারে আমরা একটু সংক্ষেপে এখানে পয়েন্টস গুলা দেখে আসি দেখো বলা হচ্ছে মিনস অফ আইডেন্টিফিকেশন টু সিম্প্লিফাই হ্যান্ডলিং অর ট্রেসিং মানে পণ্য সহজে হ্যান্ডলিং করা এবং ট্রেসিং করা আমরা ওখানে আলোচনায় দেখে নিব মিনস অফ লিগালি প্রোটেক্টিং ইউনিক ফিচার তার মানে এখানে কপিরাইটের কথা বলা হচ্ছে সিগনাল অফ কোয়ালিটি লেভেল টু স্যাটিসফাই কাস্টমার্স কোয়ালিটি প্রোডাক্টের কথা বলা হচ্ছে means of enjoying products with unique associations uh shabd the meaning dekha lagbe sorry সেখানে আমরা চলে আসি বলা হচ্ছে যে ব্র্যান্ডস অলসো প্রোভাইড এ নাম্বার অফ ভ্যালুয়েবল ফাংশন টু দ্য ফার্মস বুঝতে পারছো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন প্রোভাইড করে প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ফান্ডামেন্টালি দে সার্ভ অ্যান্ড আইডেন্টিফিকেশন পারপাস টু সিম্প্লিফাই প্রোডাক্ট হ্যান্ডলিং অর ট্রেসিং পড়ি অপারেশনালি ব্র্যান্ডস হেল্প অর্গানাইজেশন ইনভেন্টরি অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং রেকর্ডস 
ब्रांड आल्सो ऑफर ए फॉर्म लीगल अच्छा तार माने आइडेंटिफिकेशन पर्पस टू सिंपलीफाई प्रोडक्ट हैंडलिंग और ट्रेसिंग तुम्हार एक टी प्रोडिस्टन एक टी प्रोडिस्टन तार पुनो ट्रेस करा ट्रेस करा माने कि धरो आम्र जेटी के बोली ट्रैकिंग करा हैं फंडामेंटली दे सर्वेन आइडेंटिफिकेशन पर्पस आइडेंटिफाई करते बरे पुनो शुमु हो के तार मुने को एक टी पुनो तार एक टी कंपनी तार पॉन्सर्स धरो ने प्रोडक्ट जैसे अखों तार ये पुनो के आइडेंटिफाई कर दो कर यूनिलिवरेर शतो शतो पुनो होते हैं अखों शे भीम जे नाम टी ये नामेर माध्यम है तादर पुन्नो के तरह आईडेंटिफाई करते पर बे ये टी फॉर्म में जो नेक्टी शुभिदा एर पर बोला होता है ये टी ए ब्रांड आल्सो ऑफर द फॉर्म लीगल प्रोडक्शन फॉर यूनिक फीचर्स और एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट एक टी ब्रांड एक टी प्रोडिस्टनर जे यूनिक किसी � लीगल प्रोटेक्शन दे कि भावे दे ए ब्रांड कैन रिटेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अमर जानी कॉपीराइट के बोला होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कौन गुली धारो तुम्ही एक टी कोबिता लिखे थे ये टी तुम्ही जो दी कॉपीराइट करे था को तुम्हारे इंटेलेक्चुअल राइट मतलब इंटेलेक्ट थे कि तुम्हारे तार जब प्रॉपर्टी तार ब्रांड नेम तार पर तार जब एट्रिब्यूट्स तार प्रोसेसिंग तार जब सिस्टम जोखन रजिस्टर करे फले तो खन शेगुली शुद्ध मत्र तार हो जाए द ब्रांड नेम कैन बी प्रोटेक्टेड थ्रू रजिस्टर ट्रेडमार्क शे तार जब ब्रांड नेम टके शे ब्रांड नेम जब ट्रेडमार्क करे मैन्युफैक्चरिंग जब कोशल जेटर जे प्रोक्रिया उत्पादन करे शीटी के उसे पेटेंट करे फले तेर पैकेजिंग के उसे प्रोटेक्ट करे किसी माध्यम में कॉपीराइटर माध्यम में तेर डिजाइन के कॉपीराइटर माध्यम में ये करे फले तार माने एक टी ब्रांड जोखों सिस्टी करा है ब्रांड को ले कंपनी ने जो इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज गुली असे प्रोसे� एप्पल एप्पल एर मोबाइल फोन शुद्ध एप्पल कंपनी तो ये रिकॉर्ड तो पारे एप्पल एर लोगो एक मतलब ताराई भी बेहतर कोट तो पारे उन ने क्यों बेहतर कोटे पारे ना एटी वो ही कंपनी के एक ता एडवेंटेज दिए दिलो जे एटी शुद्ध मतलब एर ओनर हुले डिजाइनर ओनर ये प्रोडक्टर ओनर एक मतलब तुम्हें पृथ्वी पर ये जे तार शे कंपनी टी जाने जे तार जो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आसे तारु पुरे तार कंट्रोल आसे जो कुन शे जाने जे टी के कॉपी करते पड़े ना तो कुन शे सेफली इन्वेस्ट करते पड़े वो ब्रांडे रूपरे शे जाने जे टी के उन्हीं टे पड़े ना कारों शे उधिकर नहीं शे एटी के एटी के आरोबी � वही ब्रांडेर ऊपर अनेक बेशी इन्वेस्ट करे इन्वेस्टमेंट टेम आदमी में तारा इखान देखे अनेक बेनिफिटेड है देखो रीप द बेनिफिट्स ऑफ वैल्यूएबल एसेट ये जो वैल्यूएबल एसेट शे एसेट थे के तादर बेनिफिट गुली हार्वेस्ट करे अच्छा इर परे देखी और अच्छा अच्छा एक बार बोलो जैसे ब्रांड कैन सिग्नल ए सर्टेन लेवल ऑफ क्वालिटी सो दैट सेटिस्फाई बायर्स कैन इजीली डोज चूज द प्रोडक्ट अगेन शे एक ही को था बार बोलो जब ब्रांड टा शुले एक टा गुड क्वालिटी सिग्नल दे ये ते कोरे बायर जरा सा मदर मोते जरा कस्टमर जरा सा तारा कुछ शाहजे वो इपुन नोटी के पसंद करते पारे दिस ब्रांड लॉयल्टी प्रोवाइड्स प्रोडक्ट प्रोडक्ट एबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डिमांड फॉर द फार्म एंड क्रिएट्स बैरियर ऑफ एंट्री तार मने दिस ब्रांड लॉयल्टी ये जो ब्रांड लॉयल्टी है कि लामरा जो भालो प्रोडक्ट पाए अमरा जानी जी पुन्नो टी भालो तार गुड ही लस अमरा शे पुन्नो टी बार बार क्राइ कोरी इर फले एक टी लॉयल्टी तो ये हो जाए हैं तार परे जोखन इबाबे 
লয়াল কাস্টমার বেস তৈরি হয়ে যায় তখন একটা বাধা সৃষ্টি করে এন্ট্রি ক্যারি ক্রিয়েটস ব্যারিয়ার্স অফ এন্ট্রি মানে ওই মার্কেটে অন্য কোনো কম্পিটিটরকে ঢুকতে দেয় না সে মেক ইট ডিফিকাল্ট ফর আদার ফার্মস টু এন্টার দ্য মার্কেট এই মার্কেটে একজন সহজে চাইলেই ঢুকতে পারে না আচ্ছা এটি অর্গানাইজেশনের জন্য একটি বেনিফিট এরপরে বলা হচ্ছে অল দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং প্রসেসিং অ্যান্ড প্রোডাক্ট এর এটার অর্থ বলে দিচ্ছে বলা হচ্ছে যে যদিও যদিও অনেকে ম্যানুফ্যাকচারিং যে প্রসেস অথবা প্রোডাক্টের ডিজাইন অনেক সময় কি করে ডুপ্লিকেট করতে পারে দেখো মেবি ডুপ্লিকেটেড লাস্টিং ইম্প্রেশনস ইন দ্য মাইন্ডস অফ ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যান্ড অর্গানাইজেশন অফ দ্য ইয়ার্স অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড প্রোডাক্ট এক্সপিরিয়েন্স মে নট বি ইজিলি রিপ্রোডিউসড তুমি প্রসেস আমার যে উৎপাদন প্রক্রিয়া কপি করতে পারো আমার ডিজাইনও তুমি কপি করে নিতে পারো কিন্তু বছরের পর বছর আমার যে কোম্পানি সম্পর্কে একটা এক্সপিরিয়েন্স তৈরি হয়েছে একটা ধারণা তৈরি হয়েছে একটা ব্র্যান্ড তৈরি হয়েছে এটি কিন্তু চাইলেই তুমি কপি করতে পারবা না এটি কোম্পানির জন্য ব্র্যান্ডের একটা বড় ধরনের সুবিধা হ্যাঁ তুমি আমার ডিজাইন কপি করে ফেলছো আমি কিভাবে উৎপাদন করি সেটিও তুমি জেনে ফেলছো কিন্তু তুমি আমার ইমেজটাকে তো তুমি কপি করতে পারবা না गल्प चाइनाते चायनार जो लोकल भिलेज रिमोट जो एरिया गई एरिया मानुष नाइन मानुष তারা ব্রাশ করা জানতো না কিভাবে ব্রাশ করতে হয় টুথপেস্টের মাধ্যমে ব্রাশ করা তারা জানতো না তারা তোমার যে গাছের ছোট ছোট ডাল বা অন্য কোনো ইনগ্রিডিয়েন্টস ব্যবহার করত ক্রেস্ট প্রথমে চায়নাতে যাই এই রিমোট এরিয়াতে তারা চিন্তা করে যে বিশাল সংখ্যক মানুষকে আমরা এই বাজারটা আমাকে দখল করতে হবে তারপরে চীনের একটা বড় অংশ এখনো ক্রেস্ট টুথপেস্টের যে ইয়েটা বলে আর কি মার্কেট শেয়ারটা তাদের তাদের দখলে এটি আমেরিকা ইউরোপ হ্যাঁ আমাদের ফার্স্ট ওয়ার্ড কান্ট্রিগুলোতে এখনো পর্যন্ত ক্রেস্ট টুথপেস্ট যেটা আমাদের আমাদের দেশে খুব একটা দেখা যায় না বড় বড় সবগুলোতে দেখা যায় তো এই যে ক্রেস্টের মতো ব্র্যান্ড আসছে নাইকি শুজ আমরা সবাই এক নামে জানি লেভিস জিন্স হ্যাব বলছে হ্যাব জিন্স হ্যাব ইজ দ্যাট কনজিউমার্স হ্যাব লিটারালি গ্রোন আপ উইথ দেম তার মানে বলছে যে আসলে এই যে এই যে কিছু নামি নামি ব্র্যান্ডের কথা বলা হলো এই নামি নামি ব্র্যান্ডের সাথে সাথে তাদের কনজিউমাররা কনজিউমার তারাও তাদের যেমন মার্কেট সার বেড়ে যাচ্ছে তাদেরও বয়স হচ্ছে ঠিক তেমনই একই সাথে এদের কনজিউমার বেস আসতে আজ দেখো তুমি ছোট আমি ছোট আরেকজন ছোট কিন্তু এই ব্র্যান্ড গুলা নাইকি কে চেনে না এমন কেউ নাই একই সাথে তাদের মার্কেট শেয়ার বাড়ছে তাদের বয়স বাড়ছে এবং তাদের কাস্টমার বেজ বৃদ্ধি পাচ্ছে ইন শর্ট টু ফার্ম ব্র্যান্ডস রিপ্রেজেন্ট এনরমাসলি ভ্যালুয়েবল পিস অফ লিগাল প্রপার্টি এটা আমরা অলরেডি বলে ফেলেছি আচ্ছা এটা এখানে আলোচনার কিছু নাই এখানে একটা কথা বলেছে মার্জার অ্যাকুইজিশন মার্জার অ্যাকুইজিশন বলা হচ্ছে যে কিছু কিছু ব্র্যান্ড দেখবা অনেক সময় যে বড় বড় ব্র্যান্ড যাদের নিজেদের অনেক গুড উইল আছে তারা ছোট ছোট কোম্পানিকে তাদের সাথে অ্যাকুইজিশন করে নেয় যেমন এক সময় ছিল দেখো আমরা একটা বাইকের কথা বলি হিরো হোন্ডা হোন্ডা একটা বিশাল ব্র্যান্ড এই হোন্ডা ব্র্যান্ড যখন ইন্ডিয়ার মার্কেট দখল করতে চায় তখন তারা হিরোর সাথে একটা অ্যাফিলিয়েশন করে ফেলে মার্জার বলা হয় মার্জার অ্যান্ড অ্যাকুইজিশন দুইটা মিলে তারা এক হয়ে গেল এক হয়ে হিরো রাখলো হোন্ডাও রাখলো হোন্ডা চিন্তা করলো যে আমার যে ব্র্যান্ড ভ্যালু আছে হিরোর আগে এটা শুধু হিরোর সাথে অ্যাড করে দিয়ে আমি মার্কেটে ঢুকে যাবো মার্কেটের বিরাট অংশ আমার হয়ে যাবে এ কারণে তারা তাদের ওই ব্র্যান্ডকে কাজে লাগানো কাজে লাগিয়ে অনেক সময় ছোট ছোট কোম্পানির সাথে অ্যাফিলিয়েট করে তারা বন্ধুত্ব করে ইউনি এবং লিভার এটা কিন্তু দুইটা কোম্পানি ছিল তো তারা কি অনেক সময় এক হয়ে যায় এক হয়ে যে তাদের একটা স্ট্রং ব্র্যান্ডকে কাজে লাগিয়ে লোকাল ব্র্যান্ডের সাথে মার্স করে বড় কাস্টমার বেসকে ধরে ফেলে এটা একটি টেকনিক তো তাহলে আমরা দেখলাম যে কাস্টমারদের ক্ষেত্রে আমরা ব্র্যান্ড অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ঠিক একইভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এখন এখানে আরেকটা কোশ্চেন আছে সংক্ষেপে আমি এটি 
আলোচনা করব মানে রিডিং পড়ব না মৌখিক ভাবে একটু আলোচনা করে দিব কোশ্চেনটি পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট ক্যান এনিথিং বি ব্র্যান্ডেড সবকিছুকে কি ব্র্যান্ড করা যায় আমরা এটি এই কোশ্চেনটি বাংলা বইয়ে মোটামুটি খারাপ লিখছে ভালো সরি ভালোই লিখেছে খারাপ লেখে নাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ কি পয়েন্টস গুলো হলো সবকিছুকে কি ব্র্যান্ড করা যেতে পারে একটা কোশ্চেন তুমি নিজেকে চিন্তা করো সবকিছুকে কি ব্র্যান্ড করা যেতে পারে দুই নম্বর কোশ্চেন হলো সবকিছুকে কি ব্র্যান্ড করা উচিত এই দুইটা কথা তোমাকে মনে রাখতে হবে একটা কি যেতে পারে আচ্ছা ধরলাম পারে তাহলে কি করা উচিত যদি এই দুইটা উত্তর হাঁ পায় সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ব্র্যান্ডিং করা যেতে পারে এখন কোন ক্ষেত্রে করব বলো সবকিছুকে ব্র্যান্ড দেখো ব্র্যান্ডিং করার আগে তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে এটি আসলে আইডেন্টিফাই করা যায় কি এটিকে চিহ্নিত করা যায় কি আর এর এমন কোন বৈশিষ্ট্য আছে কি যার মাধ্যমে অন্য কোন পণ্য থেকে এটি কে আসলে আলাদা করা যাবে মানুষের কাছে আসবে তার কোন ভ্যালু আছে কি যদি ধরো সেম প্রোডাক্ট আমি তোমাদের ক্লাসে বুঝিয়েছিলাম যে তোমার বাড়ির পাশে যদি একটি গাছ থাকে সেই গাছটিকে তুমি ব্র্যান্ডিং করবা কি করবা না উত্তর হলো প্রথম কোশ্চেন হলো এটিকে ব্র্যান্ডিং ব্র্যান্ড করা যেতে পারে তুমি ধরে নিলাম হ্যাঁ এটা ব্র্যান্ড করা যেতে পারে তখন তোমাকে উত্তর খুঁজতে হবে যে এটি সাথে তাহলে বাংলাদেশের বা আমার অঞ্চলের অন্য গাছগুলার মধ্যে পার্থক্যটা কি এমন কি পার্থক্য সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে আছে যেটি ধরে আমি আমি এটিকে ব্র্যান্ড করতে পারবো মানুষ এই গাছটিকে দেখতে আসবে যদি দেখো হ্যাঁ এই যে গাছটির কথা বলা হচ্ছে একটি বটবৃক্ষ এটির বয়স একশো বছর এটি একটি শত বর্ষই বটবৃক্ষ এটিকে ব্র্যান্ডিং করলে আমার এই গোটা অঞ্চলের একটু ব্র্যান্ডিং হবে যে অমুক জায়গায় একটি শতবর্ষী বট গাছ আছে এখানে দর্শনার্থীরা আসবে এটা হিস্টোরিক্যালি বলো বা তোমার হচ্ছে যে কোন না তোমার ইয়ে ভাবে আর কি পর্যটনের দিক থেকে এটি তোমার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সেই ক্ষেত্রে তুমি এটিকে ব্র্যান্ড করতে পারো এবং এখানে আরো একটু বিষয় মনে রাখতে হবে যে ধরো তুমি ওই গাছটির তোমার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে এবং এই গুরুত্বের কারণে লোকজন তো আসবে সাথে সাথে একটি ইনকাম জেনারেট হওয়ার বা উপার্জন হওয়ার একটি পসিবিলিটি তৈরি হবে অর্থাৎ শুধু ব্র্যান্ড তো আমি এটি কি করলেই হবে না সেটি থেকে তোমাকে প্রফিট করতে হবে সেটি আসলে ব্র্যান্ড করব তখনই যখন এটা আইডেন্টিফাই করা সম্ভব হবে যেটিকে কম্পিউটার থেকে আলাদা করা সম্ভব হবে এবং এটি থেকে ইনকাম জেনারেট হবার কোনো সম্ভাবনা থাকবে তো আশা করি তোমরা এটি যদি বাংলা বইয়ের যে আনসারটি আছে আমি এটি তোমাদেরকে দিয়ে দিব তোমরা একবার রিডিং পড়লে বুঝতে পারবা পরীক্ষার জন্য কোশ্চেনটি ইম্পর্টেন্ট তাহলে আজ আমরা মূলত পড়লাম ব্র্যান্ডিং কি ব্র্যান্ডিং এর এলিমেন্টস গুলি আলোচনা করো তারপরে হচ্ছে ব্র্যান্ডিং কেন গুরুত্বপূর্ণ সেখানে দুইটা সেগমেন্ট আলোচনা করতে হবে কাস্টমারদের পার্সপেক্টিভে আর একটা হচ্ছে ফার্মস বা অর্গানাইজেশনের পার্সপেক্টিভে আলোচনা করতে হবে চার নম্বর কোয়েশ্চেন হলো সবকিছুকে কি ব্র্যান্ড করা যেতে পারে যদি এখানে তোমার আনসার হয় হা অথবা না সেটি তুমি লজিক দিয়ে এখানে আমি যেভাবে বললাম এভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তোমাদের কোন কোশ্চেন আছে কি পার্টে দেখতে হবে যে সবকিছুকে তোমাকে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হ্যাঁ আমাদের দুইটা কোশ্চেন এর উত্তর খুঁজতে হবে যে সবকিছুকে কি ব্র্যান্ড করা যেতে পারে আরেকটা হচ্ছে কি সবকিছু কি ব্র্যান্ড করা উচিত এই দুটি প্রশ্ন হচ্ছে বড় ক্লাসিক প্রশ্ন আমি তোমাদের একটু পড়ে শোনাই প্রথম প্রশ্নটি হচ্ছে সবকিছু ব্র্যান্ডিং করার সম্ভাবনা সম্পর্কে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমাদের চার চারপাশে সবকিছু ব্র্যান্ডিং করার উপযুক্ততা সম্পর্কে এখন বলা হচ্ছে ব্র্যান্ডিং এর মৌলিক যুক্তি দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নগুলো উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদের প্রথম ব্র্যান্ডিং এর সংজ্ঞার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া উচিত আমাদের চারিদিকে ব্র্যান্ডিং এর অসংখ্য সংজ্ঞ রয়েছে যেখান থেকে সবচেয়ে সহজ এবং বাছাই করার সঙ্গে হচ্ছে আইডেন্টিফাই করা যায় অন্যদের থেকে ভিন্ন ভিন্নতা বা তোমার যে পৃথকীকরণ যে বৈশিষ্ট্য সেটি থাকতে হবে স্পষ্টত আমাদের চারিদিকে যা কিছু আছে সবকিছুরই দুটি বৈশিষ্ট্য আছে আমাদের বাড়ির পেছনের কলা গাছ রয়েছে যা পূর্বে ব্র্যান্ড করা হতো না তার মধ্যে এই দুটি বৈশিষ্ট্য আছে সুতরাং সবকিছুকে কি ব্র্যান্ড করা যায় এটা নির্ভর করে বাজার এটা বাজারজাতকারীর উপর নির্ভর করে 
তারা এটাকে কি একটি ব্র্যান্ড হিসেবে প্রমোট করবে কিনা তার উপর সন্দেহ নেই যদি পণ্য বা সেবা হয় তাহলে তাকে ব্র্যান্ড করা যেতে পারে অভিষ্ট ক্রেতাদের মনে সঠিক ব্র্যান্ড প্রত্যাশা সৃষ্টি করে এমন যে কোনো কিছুকে ব্র্যান্ড করা যেতে পারে এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন তাহলে তাহলে সবকিছু কি ব্র্যান্ড করা উচিত বাড়ির পেছনের কলা গাছটিকে কি ব্র্যান্ড করা উচিত ব্যবসায় দৃষ্টিকোণ থেকে একটি কলা গাছকে আমরা ব্র্যান্ড করতে কি পারি যদি ব্যয় বা খরচের দিক থেকে লাভজনক হয় গাছটির কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে যার জন্য জনগণ স্থানটি পরিদর্শন করে গাছটিকে দেখবে এই গাছটির এমন কোন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যার জন্য উপার্জন সৃষ্টি হবে এবং সে ক্ষেত্রে আমরা ব্র্যান্ডিং করতে পারব সুতরাং সবকিছুকে ব্র্যান্ডিং করার প্রয়োজন নেই তোমাকে বলতে হবে সবকিছুকে ব্র্যান্ডিং করার প্রয়োজন নেই যদি সেটি এই যে বৈশিষ্ট্যগুলি বললাম যদি তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকে যেখান থেকে ইনকাম জেনারেট হতে পারে হ্যাঁ যেখান থেকে যেখানে জনগণ দেখতে আসবে যার কোনো গুরুত্ব আছে সেটিকে আমরা ব্র্যান্ডিং করব উত্তর হলো সবকিছুকে ব্র্যান্ডিং করা যাবে না যদি ব্যবসায়ী এটিকে পণ্য মনে করে যদি মনে করে এখান থেকে আমার উপার্জন হবে যদি মনে করে যে ওই দুইটি বৈশিষ্ট্য তো সবারই আছে তোমার নাম আছে তোমাকে ব্র্যান্ড করা যায় তোমাকে তোমার ওই নাম দ্বারা আলাদা করা যায় এই বৈশিষ্ট্য সবার মধ্যে আছে এখন তোমাকে দ্বারা তোমাকে আমি ব্র্যান্ডিং করব কি করব না তোমাকে ব্র্যান্ডিং করলে আমার কি লাভ আমি কি ফিনান্সিয়ালি বেনিফিটেড হব নাকি হব না যদি আমি হই তাহলে তোমাকে ব্র্যান্ডিং করব যদি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে আমি ব্র্যান্ডিং করব না বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এরপরে আমি স্যার দুই নাম্বার 